ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസിപ്ലിനിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ ജൂൺ മാസത്തിൽ പി എസ് സി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എക്സാംസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും സിലബസും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ എക്സാം ഡീറ്റെയിൽസും സിലബസ് ഡിസ്കഷനും ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കമൻറ്റിൽ ഒരുപാട് പേര് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ സിലബസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കാൻ പോകുന്ന അതാണ് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ രണ്ട് ജില്ലകളുടെ കലണ്ടറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെയും കല കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെയും അല്ലാത്തവർക്കും കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ജില്ലകളുടെയാണ് ഇതിൽ പറയാത്തവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂൺ പതിനേഴിനാണ് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് വരെ സമയമുണ്ട് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ജൂൺ മൂന്ന് മുതൽ നമുക്ക് അവൈലബിളായി തുടങ്ങും എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എം ആർ ആയിട്ടോ ആയിരിക്കും നൂറ് മാർക്കിനാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് എക്സാമിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ആൾക്കാരാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ആൾക്കാരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലബസിനെ മൊത്തം പത്ത് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഡൊമൈനിലുള്ള എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ടോപ്പിക്സിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിലബസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു പോകുന്നില്ല മെയിൻ സെക്ഷൻസ് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ പോയിൻസ് ആയിട്ടാണ് സിലബസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് മെത്ത് മെഷറിങ്ങിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള അക്വറസി പ്രിസിഷൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡൈനാമിക് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ പിന്നെ എറേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ സെക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സെക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ശരിക്കും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് പിന്നെയും താഴത്തെ സെക്ഷൻസിലും വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓംസ് ലോ അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ട് എ സി ഡി സിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആർ എം എസ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ത്രീ ഫേസ് അപ്ലൈ എന്താണ് ലൈൻ ആൻഡ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എന്താ കറണ്ട് എന്താ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസിനെ പറ്റി പാരലർ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ പിന്നെ കപ്പാസിറ്റർ സീരിയലായിട്ടും പാരൽ ആയിട്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീരീസ് ആയിട്ടും പാരൽ ആയിട്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ നാലാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും കാണാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നാലാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഫാരഡൈസ് ലോ ഉണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 
പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കറണ്ട് ഗെയിൻ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കോമ്പിനമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ എമിറ്റർ ഫോളോവർ സർക്യൂട്ട് പിന്നെ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പിന്നെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് യു ജെ ടി എഫ് ഇ ടി മോസ്ഫെറ്റ് ഡയാക് ട്രയാക്ക് എസ് സി ആർ ഐ ജി ബി ടി അതായത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോർഷനിൽ തന്നെ അവർ ഒരു സെക്ഷനും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഇത് വേറെ തന്നെ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണിത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവിധ നമ്പർ സിസ്റ്റംസും പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ വൺസ് ആൻഡ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡ്സ് ബൈനറി ബി സി ഡി എക്സസ് ത്രീ ഗ്രേ കോഡ് ആൽഫ ന്യൂമറി കോഡ് പിന്നെ ബുളിയൻ തിയറം ലോജി ഗേറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് പിന്നെ എസ് ഓഫ് പി പി ഒ എസ് എം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസ് പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഹാഫ് ഹൈഡർ ആൻഡ് ഫുൾ ഹൈഡർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഫണ്ടമെൻ്റൽസിലെ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷനും അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സും രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ബ്രീഫായിട്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അത് വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സോഴ്സസ് ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സിസ്റ്റം അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പവർ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എം ബി എസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇൻവേർട്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു സെക്ഷൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് യു പി എസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷൻ പിന്നെ സോളാർ പവർ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തും വെയ്റ്റേജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെയ്റ്റേജ് അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള വെയ്റ്റേജേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആറാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡൊമൈനിൽ വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണിത് അതിനകത്ത് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹിസ്റ്ററി മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മെമ്മറീസ് മെമ്മറീസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ പിന്നെ രണ്ടാമത് സെക്ഷൻ വരുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ മൾട്ടി പ്രോസസ്സിംഗ് എന്താണ് സിംഗിൾ യൂസർ മൾട്ടി യൂസർ ഓയസ് എന്താണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ പത്ത് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഏഴാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് നാല് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് അനലോഗ് അമീറ്റേഴ്സ് പോൾട്ടിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഗാൽബനോമീറ്റർ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ മൊഡ്യൂൾ ചോദിക്കാം അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഇതിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റിൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനെ പറ്റിയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് തെർമോ കപ്പിൾസ് സി ബക്ക് എഫക്ട് പെൽറ്റിയർ എഫക്ട് അതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വേരിയബിൾ ഇൻഡക്ടൻസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് എൽ ബി ഡി ടി കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് കണ്ടോ ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് അടു
പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താമത്തെ മൊഡ്യൂൾ പത്താമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രോസസ് കൺട്രോൾ എട്ട് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പി എ ഡി കൺട്രോളർ പി എൽ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഡി സി എസ് എസ് എൻസ് കാർഡ് അവരെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ സി സി ജി ബയോ മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടാതെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കുന്നുള്ളത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്ന പോലെ പി എസ് സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിനിൽ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സിലബസിലാകെ പതിനെട്ട് മാർക്കിന് മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണിക് ടോപ്പിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മെജോറിറ്റി ടോപ്പിക്സും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇലക്ട്രോണിക് ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പ് പോർഷൻസ് മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും സിലബസ് വായിച്ച് നോക്കേണ്ടവർക്ക് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഇടാം ഡയറക്റ്റ് ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഇനി പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് അടുത